அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஜிஇ சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் டூ இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து பிளேன் கர்வ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஃபோர்த்து மாடியூல் இந்த ஃபோர்த்து மாடியூலில் வந்து சே அபவுட் லைன்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷனிங் ப்ராக்டிஸ் இந்த லைன்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அது எப்படி போடணும் அது என்ன பென்சிலில் போடணும் அது எந்தெந்த இடத்துல அப்ளிகேஷன் ஆகுது எந்தெந்த இடத்துக்காக அந்த லைன்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன் ஆனால் இதை வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம போர்டில் வச்சு பேப்பரில் வரையும் போது தான் கரெக்டாக நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போதைக்கு இதை பார்த்துக்க பிறகு நான் ஒவ்வொரு தடவை அந்த லைன்ஸ் வரும்போதும் இதை நம்ம அந்த மாடியூலில் பார்த்ததுங்கிறத சொல்கிறேன் ஓகே அதே மாதிரி எப்படி டைமென்ஷன் குறிக்கணும் அளவுகள் இது முப்பது எம்எம் இது நாற்பது எம்எம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் வேறு வேறு மாதிரி எப்படி குறிக்கிறதுங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் தெர் ஆர் டூ லைன் வித்ஸ் இன் ட்ராயிங் வித்துன்னது அகலம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து தின் அதை வந்து தின் லைன் சொல்லலாம் இல்லைனா நேரோ லைன் நேரோன்னு என்ன ஒடுக்கமானது ஒடுக்கமான லைன்னு சொல்லலாம் அல்ல தின் ரொம்ப மிழிஞ்ச லைன் சொல்லலாம் அல்ல திக்கு கனமான லைன் அல்ல ஒய்டு அகலமாக இருக்கிற லைன் சொல்லலாம் இந்த ஆக மொத்தம் இந்த ரெண்டே ரெண்டு லைன் தான் இருக்குது இந்த தின் லைன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டூ ஹெச் பென்சில் ஹெச் பென்சில் யூஸ் பண்ணணும் திக் லைன் போடுறதுக்கு ஹெச்பி பென்சில் யூஸ் பண்ணணும் இது தான் இந்த ரெண்டு லைன் தான் நம்ம இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் முழுவதுமே இருக்குது வேறு டைப் ஆஃப் லைன்ஸ் கிடையாது அதாவது திக்னஸை பொறுத்த அளவில் ஓகே இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் பார்ப்போம் அதனுடைய அப்ளிகேஷன் பார்ப்போம் கண்டினியூஸ் நேரோ லைன் இங்கே நேரோ லைனுங்கிறது என்ன சொன்னேன் தின்னாக இருக்கிற லைன் இப்படி கண்டினியூஸாக தின்னாக இருக்கிற லைன் இருந்துச்சுன்னா அது டூ ஹெச் பென்சிலில் போகணும் இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் கைட் லைன் ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்ஸ் டைமென்ஷன் லைன்ஸ் ஹெட்டர் லைன்ஸ் ஸ்கேச்சிங் லைன்ஸ் இப்போ இன்றைக்கி வந்து நம்ம அந்த டைமென்ஷன் லைனை பார்க்க போகிறோம் ஹெட்டர் லைனை பார்க்க போகிறோம் இந்த லைனெலாம் கண்டினியூஸ் நேரோ லைன் வர்ற இடங்கள்ங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்லி காட்டுறேன் கண்டினியூஸ் ஃப்ரீ ஹேண்ட் லைன் இப்படி வளைவாக போட்டிருக்குது இது ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே போடுறது எதுவும் தேவையில்லை ஸ்கி ஸ்கேல் எதுவும் தேவையில்லை இது வந்து டெர்மினேஷன் ஆர் பார்சியல் கட் செக்ஷன் வென் த லிமிட் இஸ் நாட் சிமெட்ரிக் இன் சென்டர் லைன் இப்போ ஒரு இது இருக்குது இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம இங்கே கட் பண்ணுறோம் ஓகே இதை கட் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன வரும்னு பார்க்குறதுக்கு இப்படி போட்டால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நெளிவு வளைவு சுழிவாக இருக்குது அதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு போடுறது தான் இது இதுவும் அப்ளிகேஷன் எந்த இடத்துல வருதோ அந்த நேரத்தில் நான் சொல்கிறேன் கண்டினியூஸ் நேரோ லைன் வித் ஜிக்ஜாக் இந்த லைனை பாரு இப்படி போட்டு இப்படி மறுபடியும் போட்டு இப்படி போட்டு இப்படி போடுறான் இப்படி லைன் வந்து டூ ஹெச் பென்சிலில் தான் போடணும் மெக்கானிக்கலி டெர்மினேஷன் அண்ட் இன்ட்ரப்டட் இன்ட்ரப்டட் வியூஸ் அண்ட் கட்ஸ் செக்ஷன் இப்போ பார் இப்போ இதிலேருந்து ஒரு பெரிய இது போட்டிருக்கோம் இது ரொம்ப பெரிய சாஃப்ட் இந்த இதுக்கு நம்ம அளவு குறிக்கும் போது அப்படின்னா இதையும் இந்த இடத்துல கட் பண்ணியிருப்பாங்க இது நீளமானது இது வந்து தௌசண்ட் அப்போ ஒரு தௌசண்ட் எம்எம் நீளமாக இருக்கிறது போடுறதுக்கு ஒரே லென்த்தை நம்ம காட்ட முடியாது ஆனால் ஒரே ஷேப்பில் ஒன்று தான் இருக்குன்னா இங்கிட்டு அங்கிட்டு இதே மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனை வந்து இதே மாதிரி ஜிக்ஸாக போடுறது கண்டினியூஸ் ஒய்டு லைன் இதுவரையில் நேரோ லைன் பார்த்தோம் ஒய்டுங்கிறது என்னது திக்னு இந்த இதை ஹச்சில் போடணும் விசிபிள் எட்ஜஸ் இப்போ எல்லா டயக்ராமும் இந்த விசிபிள் எட்ஜஸ்டில் தான் போடணும் அதையும் காட்டுறேன் விசிபிள் அவுட் லைன்ஸ் இதுவும் இன்றைக்கி நம்ம போடுறதில் போடலாம் மெயின் லைன்ஸ் இன் மேப்ஸ் மேப் எதுவும் போட்டால் அதில் போடணும் ஃப்ளோ சார்ட் எதுவும் போட்டால் இந்த டைப் ஆஃப் லைன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இந்த லைனை விட இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது கனமாக இருக்குது ஒய்டாக இருக்குது டேஷ்ட் நேரோ லைன் இது வந்து விட்டு விட்டு இருக்குது டேஷ் டேஷாக இருக்குது ஆனால் இந்த டேஷ் டேஷெல்லாம் ஒரே அளவாக போடணும் பெருசும் திருசுமாக போடக்கூடாது ஹிடன் எட்ஜஸ் அண்ட் அவுட் லைன்ஸ் இப்போ ஏதாவது மறைவாக ஒரு லைன் இருக்குது இங்கிட்டிருந்து பார்க்கும்போது அந்த எட்ஜு தெரியாதுன்னா அந்த இதுக்கு இந்த லைனை யூஸ் பண்ணணும் அதுவும் நான் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த இடத்துல அப்போ சொல்கிறேன் 
இது டூ ஹெட்ஸ் பென்சிலில் போடணும் லாங் டேஷ் டாட்டட் நேரோ லைன் இது ஒரு லாங் லைன் இருக்குது பிறகு ஒரு கேப் விட்டு டாட் இருக்குது பிறகு ஒரு டேஷ் இருக்குது இது வந்து லாங் டேஷ் இந்த டேஷ் இந்த இதை விட லாங்காக இருக்குது நடுவில் ஒரு டாட்டும் இருக்குது இந்த லைன் வந்து சென்ட்ரல் லைன் அண்ட் ஆக்சிஸ் இப்போ ஒரு சாஃப்ட் இருக்குது இந்த சாஃப்டுடைய சென்ட்ரல் லைனை நம்ம மார்க் பண்ணுறதுக்கு இப்படி தான் போகணும் இந்த சாஃப்டுடைய சென்ட்ரல் லைன் மார்க் பண்ணணும்னா இப்படி தான் போடணும் ஒரே சிங்கிள் லைனாக போடக்கூடாது லாங் டேஷ் டாட்டட் வைட் லைன் இப்போ வந்து இந்த டேஷ் லாங்காக இருக்குது ஆனால் இதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இந்த டாட்டுக்கு அடுத்து ரொம்ப கேப் இருக்குது இந்த டாட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது இதில் டாட்டில் கேப் இருக்குது வைட் லைன் அதே மாதிரி இது நேரோ லைன் ஒடுக்கமான சின்ன லைனு இது வந்து அகலமான க வைடு லைன் இது கட்டிங் பிளேன்ஸ் அட் த என் என்ஸ் அண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் டைரக்ஷன் நம்ம கட்டிங் பிளேன் படிக்கும் போதெல்லாம் நான் இந்த இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத சொல்கிறேன் இது ஹச் பி ஹச் பென்சிலில் போடணும் இப்போ வந்து அடுத்து டைமென்ஷனிங் எப்படி போன்றது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பார் இந்த ரெண்டு பக்கமும் போட்டிருக்கேன் இதே இது தான் போட்டிருக்கேன் இதை முதல்ல பார்ப்போம் பிற ரெண்டாவது இதை பார்ப்போம் இதை வந்து இன்கரெக்ட் வேன்னே போட்டிருக்கேன் இது வந்து என்ன இதுன்னா இப்படி ஒரு சாஃப்ட் இருக்குது சிலிண்டருக்கெல்லாம் இதனுடைய லென்த்துகள் தான் இப்போ நம்ம அளந்து எழுதியிருக்கிறோம் சரியா ஓவரால் இது வந்து செவன்டீன் கொடுத்துருக்குறாங்க உள்ளே இருக்கிறது இது வந்து டுவெண்ட்டி இது டுவெண்ட்டி மீதி இருக்கிறது என்ன அதை போடுவோம் இப்போ பாரு இந்த இதில் இதே மாதிரி செவன்ட்டிங்கிறதுக்கு செவன்ட்டி கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அந்த லைனை கட் பண்ணுறாப்புல இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படி கட் பண்ணால் இங்கே தான் போட மறந்துட்டாங்களோ அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதுக்கு தோணும் அதனால் எப்போயும் இந்த டைமென்ஷன் லைன் ஒன்று போட்டால் அதுக்கு எந்த லைனும் கட் பண்ணக்கூடாது இங்கேயும் கட் பண்ணுது லைன் இதையும் கட் பண்ணக்கூடாது முதல்ல டைமென்ஷன் லைனு ஒரு லைன் போட்டாச்சுன்னா அதை வந்து ரெண்டாவது லைன் கட் பண்ணக்கூடாது டைமென்ஷன் குறிக்கும் போது இந்த இதில் பாரு இந்த டைமென்ஷன் போடுற ஓவரால் செவன்ட்டியை வந்து கடைசியாக போட்டிருக்காங்க இந்த இது எப்படி போடணுங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் இந்த இடத்துல ஒன் எம்எம் கேப் விடணும் இதோடு ஒட்டி போடக்கூடாது அதே மாதிரி இதை வந்து கட்டாயமாக டூ ஹெச் பென்சிலில் தான் போடணும் தின் லைனாக தான் போடணும் டார்க்காக திக்காக போடக்கூடாது இங்கே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒன் எம்எம் கேப் விடணும் அதிலிருந்து இப்போ லாங்காக இருக்கிறதுனால இது வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் மீதியெல்லாம் நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம்குள்ளே வச்சா போதும் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் வச்சு இதிலேருந்து டென் எம்எம்மில் இந்த லைனை போட்டு இந்த குறுக்க போடுற லைனும் டூ ஹெச்சில் தான் போடும் இந்த ஹெட்டு மட்டும் நீ ஹெச்பி பென்சிலில் போடலாம் அல்ல ஹெச் பென்சிலில் போடலாம் இந்த ஹெட்டு ஆர ஹெட்டு எப்படி போடுறதுங்கிறத நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் இதில் பாரு இப்போ இதை டுவெண்ட்டி குடிச்சிட்டாங்க இதையும் டுவெண்ட்டி குடிச்சிட்டாங்க இதை செவன்ட்டி குடிச்சிட்டாங்க ஆனால் இதை எதுவும் குடிக்கலை இதில் வந்து டொ தேர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம தேவையில்லை இது ஓவரால் செவன்ட்டி இல்லை ஃபார்ட்டி போனால் என்னது மீதி கட்டாயமாக தேர்ட்டி தான் அது அண்டர்ஸ்டுட் சரியா இப்போ இதில் இன்னும் என்ன மிஸ்டேக் இருக்குது இந்த இதை லைனை கட் பண்ணி போட்டாங்க இதில் ஏன்பா எதுவும் எம்எம் நான் செவன்ட்டி எம்எம்னு சொல்கிறேன் ஆனால் எம்எம் கொடுக்கல நம்மளுடைய இன்ஜினியரிங் ப்ராக்டிஸில் எம்எம்னு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை செவன்ட்டின்னாலே அது செவன்ட்டி எம்எம் தான் டுவெண்ட்டினாலே டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் சரியா அதனால் அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த இது வந்து சிம்பிளாக ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் அடுத்ததை பாரு இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு இப்படி இங்கே வந்து பள்ளமாக இருக்குது இதில் இப்படி இருக்குது நடுவில் ஒரு சர்க்கிள் வட்டமும் இருக்குது இந்த இதில் எப்படி எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு பாரு இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இந்த எட்ஜிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மில் இருக்குதுன்னு போட்டாங்க இதனுடைய டயமீட்டர் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் டயமீட்டர் இந்த பையங்கிற வேல்யூக்கு வந்து டயான்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த ஹைட்டு இதிலேருந்து சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இதிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஹைட்டில் இருக்குதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த இது ஒவ்வொன்றும் இந்த பள்ளம் வந்து இங்கே டுவெண்ட்டி எம்எம் இதனுடைய வித் வித் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஃபிஃப்டிலாம் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் இதில் இருக்க மிஸ்டேக் என்ன நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது கணக்காக இந்த லைனை கட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் இங்கே லைனை கட் பண்ணுது இங்கே தேர்ட்டிங்கிறது வந்து பை தான் முதல்ல வரணும் பிறகு தான் தேர்ட்டி போடணும் 
அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் இதுக்குள்ளே போடுறத அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த டயக்ராம்குள்ளே இருக்கிற இதை வந்து கட்டாயமாக அவாய்ட் பண்ணணும் அது பூராமே வெளியே தான் வரணும் இதில் பாரு இப்போ எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறத இந்த இதுக்கு வெளியே கொண்டு போயிட்டாங்க அதே மாதிரி இதில் பாரு இதில் ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் கரெக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் நான் என்ன சொன்னேன் ஆக்சிஸ் போடும்போதெல்லாம் என்ன சொன்னேன் இப்படி டாட் இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு ஒரு லாங் டேஷ் இருக்கணும் ஒரு டாட் இருக்கணும் லாங் டேஷ் இருக்கணும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இங்கே சென்டருக்கு வந்து இந்த டாட் கொடுத்துருக்குறாங்க பிறகு வந்து ஒரு டேஷ் பிறகு ஒரு லாங் இப்படி தான் சென்ட்ரல் லைனை நம்ம டினோட் பண்ணணும் இது ஒரு மிஸ்டேக் இதில் பிறகு இந்த பைங்கிறத பை தான் முன்னால் வரணும் பிறகு தான் தேர்ட்டின் போடணும் இது வந்து தேர்ட்டி எம் டயமீட்டர் அதே மாதிரி இ மேக்ஸிமம் இதுக்குள்ளே எழுதாமல் வெளியே கொண்டு போகிறது தான் ட்ரை பண்ணணும் வெளியே எது எழுதுறதுக்கு இடம் இல்லை வசதியே இல்லைன்னா தான் உள்ளே குறிக்கணும் இந்த இது வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே உள்ளே இருந்தது வெளியே கொண்டு போயாச்சு இது அதே மாதிரி உள்ளே இருந்தது வெளியே கொண்டு போயாச்சு இது ஓவரால் லென்த் இவங்க கொடுக்காமல் இருந்தது இப்போ ஓவரால் லென்த் நம்ம கொடுத்தாச்சு அதே மாதிரி இதெல்லாம் உள்ளேயே போடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் கிராஸ் பண்ணுவோன்னு அதனால் வெளியே கொண்டு போயாச்சு இந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் இங்கே கொண்டு வந்தாச்சு இது ஃபிஃப்டி எம்எம் அதனால் இது தான் கரெக்ட் ப்ராக்டிஸ் இது இன்கரெக்ட் ப்ராக்டிஸ் இப்போ இதே மாதிரி உன்னுடைய புக்கில் நீ ஃபாலோ பண்ணுற புக்கிலையும் கரெக்டு அலோவபுள் நாட் அலோவபுள் கரெக்டு இன்கரெக்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை மீண்டும் மீண்டும் மறுபடியும் நீ பார்த்தேனா தான் இது என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குங்கிறது உனக்கு தெரியும் பிறகு நம்ம கிளாஸ் ஒர்க்கில் போடும்போது நான் கரெக்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்ப்போம் இதில் தான் இந்த ரேடியஸ்லாம் வருது இந்த ரேடியஸ்லாம் எப்படி குறிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பாரு இதில் வந்து இங்கே கர்வ்டாக இருக்குது இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக வருது இங்கே ஒரு பள்ளம் போகுது இங்கே ஆங்கிளில் வருது இந்த ஃபேஸ்லாம் இப்படி இருக்குது இதில் எல்லாமே ஏறக்குறைய இந்த இது ஃபிகர்க்குள்ளேயே தான் இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதோட இது ரேடியஸ் தான் இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ரேடியஸை குறிக்கிறதுக்கு பையின்னு போட்டிருக்காங்க இப்படி போடக்கூடாது இந்த ரேடியஸ் இங்கேருந்து இங்கே போட்டால் அல்லாட்டினா இது மாதிரி போட்டால் நம்ம ரேடியஸ்னு குறிக்கலாம் ஆனால் இது மிஸ்டேக்கு இதில் பையங்கிறத முன்னால் போட்டிருக்காங்க அது கரெக்டு ஆனால் இது தப்பு இங்கே ரேடியஸ்னு போட்டு இந்த தான் போட்டிருக்காங்க இப்படி சர்க்கிள் ஃபுல் சர்க்கிள் வர்றதெல்லாம் நம்ம டயமீட்டர் தான் போடணும் ஓகே இப்போ இதில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்ப்போம் இப்போ இந்த ரேடியஸை வந்து இவங்க உள்ளேயே பையின்னு போட்டு டயமீட்டராக போட்டதுனால அது தப்பு ஆனால் இங்கே ரேடியஸ்னு போட்டு வெளியே கொண்டு வந்ததுனால இது ரைட்டு அதே மாதிரி இது சென்டர் பாயிண்ட்டு வந்து நம்ம இதே மாதிரி டேஷாக போடணும் இங்கே போட்டிருக்கு அதே மாதிரி இது ஒரு டேஷ் பிற ஒரு லாங் ஓகே அதே மாதிரி இங்கே வெளியே கொண்டு போய் தான் இது ஃபார்ட்டிங்கிறது போட்டிருக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்னு இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிங்கிறது இங்கே வெளியே போட்டிருக்கு சரியா இங்கே அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி போட்டாச்சு இது ஓவரால் லென்த் அவங்க போடாமல் சின்ன சின்னதாக பிரித்து போட்டிருக்காங்க நம்ம ஓவரால் லென்த் போட்டாச்சு இது சிக்ஸ்டி இது தேர்ட்டி போட்டாச்சுன்னா மீதி இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக டென்ங்கிறது அண்டர்ஸ்டுட் தான் அது போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா சின்ன இடமாகவும் இருக்குது போடணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி இங்கே வந்து இந்த ஹைட்டு எதுவுமே கொடுக்காமல் இருக்கிறாங்க இங்கே நம்ம ஹைட்டு கொடுத்துருக்குறோம் மீதி இருக்கிற அமௌண்ட்டும் இது எவ்வளவுங்கிறத போட்டாச்சு ஆங்கிள் வந்து இவங்க இந்த லைன்லையே இதை கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம கரெக்டாக ஆங்கிளில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு இங்கே கரெக்டாக போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே டயமீட்டரை வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டிங்கிறத போட்டாச்சு இதெல்லாம் மெத்தடு இப்போ நம்ம மொதல் முதல்ல பார்த்த என்னென்ன லைன் பார்த்தோம் இந்த கண்டினியூஸ் நேரோ லைனுங்கிறத வந்து டைமென்ஷன் லைனுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இதுதான் டைமென்ஷன் லைன்ஸ் இந்த டைமென்ஷனுக்காக நம்ம போடுற லைன் எல்லாம் என்னது இதுதான் கண்டினியூஸ் நேரோ லைன் இந்த லைனை தான் நம்ம டூ ஹெச் பென்சிலில் தான் போடணும் பிறகு ஹெட்டர் லைன்ஸ்னு இருக்குது பாரு இது தான் ஹெட்டர் லைன் இப்படி நம்ம டயமீட்டர் ரேடியஸ்லாம் நோட் பண்ணுறதுக்காக போடுற இதுக்கு பேர் தான் ஹெட்டர் லீடர் லைன் அப்படின்னு பேர் அந்த இது வந்திருக்கு விசிபிள் எட்ஜஸ் இந்த விசிபிளாக கடைசியாக தெரியக்கூடிய இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் போடுறது தான் என்ன இது கண்டினியூஸ் ஒய்டு லைன் இதை வந்து ஹெச் பென்சிலில் போடணும் அல்லாட்டினா ஹெச்பி பென்சிலில் கடைசியாக போடலாம் விசிபிள் அவுட் லைன்ஸ் இந்த அவுட் லைனை பூரா நம்ம கடைசியாக ஹெச் லைனில் இந்த கண்டினியூஸ் ஒய்டு லைனில் போடணும் இதெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இனி போக போக வேறு என்னென்ன லைன் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு போடுவோம் இப்போ வந்து இந்த ஆரோ ஹெட் போடுறத
அல்லாட்டினா கொஞ்சம் வைடாக இருக்கிறது இதை யூஸ் பண்ணலாம் அல்ல உள்ளே இருக்கிறது இப்படி இதை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மூணு டைப்பை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டைப்பை யூஸ் பண்ணினா த்ரூ அவுட் இந்த ட்ராயிங் முழுவதும் அது தான் யூஸ் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் இதுலேயே ஒரு சைடு இது இன்னொரு சைடு இது இப்படிலாம் போட்டால் இது தப்பு இந்த இதில் ஒரு சைடு இது இன்னொரு சைடு வேறு அதுவும் தப்பு இன்னொரு இதில் அதே மாதிரி இதில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணினா அதை தான் கடைசி வரல யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இந்தலாம் இது தான் இதை வந்து நல்லா போடலாம் நம்ம கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்து அந்த லைனுக்கு மேலேயே அதை போடணும் அவ்வளோதான் இது வந்து நல்லா பர்ஃபெக்டாக அழகாக தெரியும் இந்த லைனுக்கு மேலேயே போடணும் இது கடைசியாக அப்படி ஃபில்லப் பண்ணிடலாம் இந்த லைனுக்கு மேலே இங்கேருந்து இப்படியே போட்டுக்கிட்டே போகணும் இப்போ வந்து சின்னது அதுக்கு மீடியம் பெருசு இப்படி நல்லா பர்ஃபெக்டாக போடலாம் அல்ல இந்த இதை யூஸ் பண்ணலாம் இது என்ன ரொம்ப பெருசாக இப்படிலாம் போடக்கூடாது ஒடுக்க மாதிரி போடணும் இப்படி சின்னதாக போடணும் அதை நல்லா ஷார்ப்பாக போடணும் இப்படி போடணும் இந்த இதை மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணலாம் இது ரெண்டையும் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் இது பார்க்க அழகாக இருக்கும் இதெல்லாம் பார்க்க அழகாக இருக்கும் சரியா இதுதான் டைமென்ஷனிங் ப்ராக்டிஸ் இனி நம்ம போட போட நான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த டைமென்ஷனுக்கு எப்படி ஆரோ ஹெட் போடணும் இது என்ன பென்சிலில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது என்ன லைன் அப்படிங்கலாம் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே வருவேன் ரெண்டு மூணு எக்ஸசைஸ் நீங்கள் போடுறதுக்குள்ளேயே இப்போ இன்றைக்கி பார்த்த எல்லா லைன்ஸையும் நான் போட்டு காட்டிடுவேன் அது எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுதுங்கிறதையும் உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் அப்போ வந்து கன்ஃபியூஷன் இருக்காது இப்போ நீங்கள் எதுவுமே போடாமல் இந்தந்த லைன் சொன்னால் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அதனால தான் நான் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணுறாப்பில் ஈஸியாக இதெல்லாம் வச்சுமா வாஸ்து மட்டும் விட்டுட்டு போயிருக்கிறேன் ஓகே அப்போ இந்த மாடியூல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோரை வந்து இதோடு முடிச்சுக்கிடுவோம் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து லைன்ஸ் என்னென்னு படிச்சுருக்கிறீங்க டைமென்ஷனை எப்படி குறிக்கிறதுங்கிறத ஒரு இதாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்குறீங்க இனி அதை ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணும்போது நான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்ன பண்ணணுங்கிறதையும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அப்போ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஒரு ரெண்டு எக்ஸசைஸ் போடும்போதே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இந்த இப்போ ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய மெத்தட்ஸ் முழுவதுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போகும் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ்னு இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நான் மாடியூல்ஸ் ஒன்றுன்னா அதில் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிமைண்டர் வரும் அப்படி ரிமைண்டர் வரும்போதெல்லாம் உங்களுடைய செல்ஃபோன்லேயோ அல்லது உங்களுடைய லேப்டாப்லேயோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக உங்களுடைய சிலபஸ் முழுவதுமே எப்படி போடுறதுங்கிறத இந்த மினி ட்ராஃப்டரை வச்சே நான் போட்டே காட்டிடுவேன் அப்படி போட்டு காட்டுறதுனால உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருந்தே உங்களுடைய டேபிள்லேயே உட்காந்து போடுறது கணக்காக தான் நீங்கள் அதனால் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணலாம் உங்களுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் வராது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதோடு நான் தமிழில் தான் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிறேன் ஆங்கில வார்த்தைகளை நான் யூஸ் பண்ணாலும் தமிழில் தான் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிறேன் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஒரு தடவை நீங்கள் புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா இன்னொரு தடவை நீங்களாக போடும்போது கட்டாயமாக எந்த மிஸ்டேக் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக போடுவீங்க அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சிம்பிளாக நான் சொல்லித்தரேன் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சி யூ தேங்க்யூ